estas historias, gracias por estar con nosotros. Nos vamos hasta una zona muy especial del mundo. ¿Qué les parece si volvemos allá al Amazonas? Gracias al explorador Repretel podemos volver a este lugar. Hemos ido conociendo, así como que de a poquitos, esta zona tan enorme del mundo. Y hoy, a propósito de sitios enormes, conoceremos... Uy, Dios mío, es que es un paraíso y un espectáculo impresionante, vean. Son aproximadamente 400 islas las que conforman este archipiélago. ¿Por qué le hacemos tanta bulla? Porque es uno, sino el más grande del mundo. Es de agua dulce y sin duda alguna quisimos conocer detalles. ¿Cómo será estar ahí? Bueno, no solamente lo va a vivir el explorador Repretel, sino también nosotros de inmediato con esta nota. El río negro no nos quiere dejar ir. Todo parece indicar que para conocer las maravillas de la Amazonia, tendremos que dejarnos llevar por las turbias aguas del río Prieto, como le llaman en Brasil. La nueva aventura nos obliga a recorrer 100 kilómetros al oeste de Manaus. Cuatro horas de travesía para llegar al archipiélago de las Anavilianas, el archipiélago más grande de todo el planeta. La lancha rápida comienza a partir del río. La inmensidad de agua color de té muestra el paisaje que lo adora. Las porciones de tierra rodeadas por el agua ya se dejan ver. El famoso archipiélago formado por 73 islas se abre imponente en medio de esta bahía en medio del río. Sumando toda la tierra de las Anavilianas, se contabilizan 200 kilómetros de islas. La riqueza maderable de las Anavilianas atrajo a miles de inescrupulosos que se dieron a la tarea de explotar salvajemente los milenarios árboles. Por eso, se tuvo que actuar de emergencia. Es que ahora está preservada por la Policía Federal, el IBAMA, porque antes mucha gente cortaba árboles, mataba animales y se estaban acabando. Ahora ya no más corta de madera, no más animales muertos. Así que desde hace siete años, este santuario quedó nombrado como patrimonio de la naturaleza y área totalmente protegida. En los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, el nivel del río sube, y cubre muchas de las islas haciéndolas desaparecer por completo. En este momento, las aguas suben 13 metros sobre las indefensas islas. En noviembre, diciembre, enero y febrero, el nivel es medio y solo invade la tierra 7 metros de altura. Los meses restantes, el nivel baja por completo y deja al descubierto hermosas playas de arena blanca. Pero la inmensidad de las anavilianas también está impregnada de misterio. Muchos aseguran que este es un punto de altísimo magnetismo y además las leyendas hablan de enormes bolas de luz que descienden del cielo y visitan el archipiélago más grande de la Tierra. Mucha gente decía que eran extraterrestres, naves espaciales. En otras partes aparecía esa fuerte luz y las personas sentían un choque de energía tremendo como un choque de 110 voltios, pero nunca se descubrió qué eran. Como un choque de 110 voltios, pero nunca fue descubierto qué eran. Muchos aseguran haber recibido descargas eléctricas al caminar por estas paradisíacas islas. Atrás quedan las anavilianas, llenas de hermosura y misterio. La noche invade estas islas que descansan en medio del río Negro. Los relámpagos de vez en cuando las alumbran y le colocan coronas de luz que le dan al archipiélago el título del rey del Amazonas. Y es momento de acompañar a nuestro compañero el explorador Repretel. Esta vez se adentró en el conocido Monte del Aguacate, una de las principales rutas para ir hasta Punta Arenas. Continuamos recorriendo los cantones de Costa Rica. El próximo objetivo estaba en el cantón de San Mateo de Alajuela, un pueblo límite entre la meseta central y el calor de Punta Arenas. La división 
un imponente monstruo verde llamado los Montes del Aguacate. Una maravilla natural llena de historia, personajes y majestuosos escenarios. Tal vez muchas de esas cosas se quedan ocultas u olvidadas, por ser el Monte del Aguacate para muchos, una simple ruta de paso para el puerto. Pero mirando en los mapas de la zona, uno se topa con muchas sorpresas. La primera, un pequeño pueblito llamado Desmonte. Un lugar perdido que a pesar de contar con tan solo 300 personas, es de mucha importancia para el desarrollo del país. Pero de eso hablaremos luego. Por ahora buscaremos respuesta al inusual nombre del segundo distrito de San Mateo. Cuentan los más viejos que hace muchos años, a finales del siglo pasado, las caravanas de ganado y carretas que utilizaban la zona como vía de acceso al puerto y a la capital, acostumbraban descansar en esos montes. Una vez un famoso mandador de caravana se detuvo y vio una región llena de matorrales. La ventaja del sitio era que estaba muy cerca del río. Sacó su machete, lo levantó y le gritó a los demás, ¡Apense que vamos a desmontar! Con los filosos cuchillos quitaron hasta el último rastro de monte y establecieron allí su campamento. Desde ese preciso momento lo llamaron el lugar del desmonte. A pesar de la poca información, algunos viejos textos hablan del pueblo de Desmonte desde tiempos independentistas. Desde aquella época, quedó escrito el pueblito en el proceso productivo histórico del país. Aunque a muchos esta información se les queda perdida en el tiempo. En el pequeño pueblo en medio del aguacate, se cultiva, se cría ganado y se lucha por lograr mejorar las condiciones de vida. Pero en medio de la lucha y el trabajo, se tejen miles de historias que se pierden entre los verdes del aguacate.